decidí comenzar con los videos porque me pareció una manera más didáctica y clara de enseñarles eh, el paso a paso de los maquillajes. Lo venía haciendo en el blog por medio de fotos, los fotoriales, eh, pero me parece que de esta manera les va a quedar mucho más claro y espero que les guste la idea y que les sea útil. Si tienen alguna sugerencia o algún comentario me lo dejan acá en YouTube o bien en el blog, que yo voy a estar feliz de responderles. Esta vez les traigo el tutorial de este maquillaje que es un básico, eh, un ojo esfumado en, en tonos neutros, marrones y negros, que lo pueden usar para cualquier ocasión y con cualquier ropa porque combina. Así que espero que les guste, si quieren aprender a hacerlo, solo tienen que seguir viendo el video. Bueno, vamos a comenzar. Voy a aplicar primero una base de sombras en todo el párpado. Estoy usando la de Urban Decay. y la esfumo con los dedos después voy a comenzar aplicando una sombra marrón mate más clara y una sombra marrón mate media en la cuenca del ojo voy a aplicar el marrón medio en todo el en toda la cuenca del ojo, haciendo más hincapié en el ángulo externo y en el centro. Y le fumo hacia adentro. Después voy a seguir con el marrón medio por todo el párpado móvil hasta casi llegar al nacimiento de las pestañas Ahí está después voy a iluminar debajo de las cejas con una sombra beige como esta voy a usar un pincel suave de fumar y la aplico debajo de las cejas Vuelvo con el pincel de fumar y retoco para que no queden líneas marcadas. Cuando terminé de fumar voy a usar un lápiz negro y voy a delinear la línea de agua. y también la línea de agua superior voy a usar una sombra negra y un pincel chato y voy a esfumar a hacer un delineado fumado debajo de las pestañas inferiores Limpio el pincel y con el mismo pincel voy a tomar el marrón medio con el que esfumé la cuenca del ojo y voy a terminar el trazo para que no y voy a esfumar el trazo para que no me quede muy marcado. Una vez que fumé el párpado inferior debajo de las pestañas inferiores voy a trazar una línea no importa la prolijidad, lo más pegado posible a las pestañas superiores. Eso. Voy a esfumar el trazo con la misma sombra mate negra y el pincel chato que habíamos usado para eh, el ángulo inferior. El párpado inferior, perdón.
comienzo aplicando la sombra por toquecitos. De esta manera evito que la sombra caiga demasiada sombra sobre, sobre la ojera. Sigo aplicando y voy esfumando los bordes. Como no quiero un ojo tan oscuro, lo que voy a hacer es aplicar entre el marrón medio y el negro Usar esta, la Dark Horse de la paleta Naked, la misma que estoy usando, un marrón oscuro, eh, un marrón chocolate. Uso el mismo pincel y comienzo a aplicar por toquecitos en el medio de estas dos, de estas dos sombras. Entonces esto lo que me va a hacer es evitar que queden líneas muy marcadas y suavizar un poco el negro que habíamos puesto antes. Voy a usar un pincel de fumar y voy a comenzar a suavizar todas las líneas. Este es un maquillaje que es muy práctico porque lo pueden usar en cualquier momento, para cualquier ocasión. Es básico porque al tener colores neutros, tonos neutros, marrón, negro, se puede, usar con, se puede combinar con cualquier ropa. Como último paso voy a iluminar el ángulo interno con una sombra dorada. ¿sí? Esta es la, la de Maybelline. Lo aplico con el dedo en el ángulo interno. Súper fácil. Y da un efecto muy lindo. Voy a retocar el corrector. Voy a curvar las pestañas. Aplico máscara. Voy a usar la mía de Jiu Es muy buena, define, alarga. Excelente, me encanta. Y da volumen. las pestañas inferiores bueno, ahora les voy a contar lo que usé en la piel Primero usé la base de Revlon Color Stay 24 horas y me gusta mucho porque deja la piel bien seca, o sea, libre de oleosidad. Después usé el corrector de Maybelline Instant Age Rewind en el color 20, Light Pale. Y el polvo usé el de NYX, que ya vieron muchas veces. Eh, que ya hice reseña en el blog también. Por último lo que voy a hacer es aplicar un poco de bronceador. Voy a usar este, el Soleil Tan de Chanel. El color es universal, así que lo pueden usar para todas las pieles. Y lo voy a aplicar acá, debajo del pómulo. Y lo voy a ir esfumando. Como ya los ojos estaban bastante cargados, usé un, un rubor claro en este tono medio, en este tono durazno y el rubor es mate, opaco. Entonces, con la brocha 
F40 de Sigma, esta angular, lo voy a aplicar bien en el pómulo, lo voy a aplicar bien en los pómulos. y lo esfumo para que no me quede marcado voy a usar el mismo iluminador de la paleta este esta es la paleta París de Sigma que es una edición limitada pero creo que todavía la tienen en la web después les dejo el link para que la puedan chequear y voy a aplicar el iluminador arriba del rubor bien por sobre el rubor ok y para finalizar voy a elegir un labial coral que lo voy a aplicar por toquecitos para que no me quede tan pigmentado y por encima un este de Revlon que es un color nude así color piel Y eso es todo, les voy a dejar la lista de los productos usados en el blog. Los que me están viendo por YouTube eh, pueden buscar acá en la cajita de información abajo, que les voy a dejar el link del post. Bueno, espero que les haya gustado, pueden suscribirse al canal haciendo clic en el botoncito acá abajo. Eh, y si les gustó, hagan clic en me gusta, así me ayudan a divulgarlo. Muchas gracias y hasta la próxima.